ఇక లక్ష్యం వెంట పరుగులు వద్దు మీకు నచ్చినట్టు నమ్మకంతో ప్రయత్నించండి మీరు చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఒకే దిశగా ఆలోచిస్తే పరిష్కారం దొరకదు దీనికోసం ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకుంటే ఫలితమేంటో మీకే తెలుస్తుంది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ సీక్రెట్ మొదట్లో టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నాను చాలా కాలం టీచింగ్ లైన్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో పనిచేసా ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా దాకా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ చేశాను తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా మా ఊర్లో వెస్ట్ గోదావరి నర్సాపురంలో చేశా ఆ తర్వాత మా అబ్బాయి చదువు గురించి జాబ్ గురించి ఇటు వచ్చేసాం అనమాట హైదరాబాదు నాగోల్లో హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యి కెరీర్ పరంగా ఏంటని ఆలోచిస్తూ నాకు ఇది యాజ్ ఏ బయాలజీ గ్రాడ్యుయేట్గా నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది మొక్కల ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సో దట్ దీంతో పాటు ఇది చే ఇది దీని గురించి మష్రూమ్స్ గురించి బాగా రీసెర్చ్ చేసా ఒక ఆరు నెలలు ఇంచుమించుగా రకరకాల యూట్యూబ్స్ అని గూగుల్లోను అలాగే ఇలా సెర్చ్ చేసి చదివి చేసి ఇది బాగుంది అనిపించి అందులోనే నేను ఒక ఆయన నేర్పిస్తున్నారని చెప్పి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని ఆయన కాంటాక్ట్ చేశా అప్పుడు ఇంట్లోనే నాకు కొంచెం జాగాలో ఒక షెడ్ వేశాను ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీను ఆ షెడ్ పైన రేకులు సిమెంట్ రేకులతో యాజ్బెస్టస్ రేకులతో షెడ్ వేసి అందులో ఒక నాలుగు స్టాండ్లు చేయించాను ఇనీషియల్గా చేయించి దాంట్లో ఆయన చెప్పిన ప్రకారం అన్ని మెటీరియల్ ఆయన దగ్గర నుంచే తెచ్చుకున్నాను ఫస్ట్లో అంటే ఆయన ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ దూరం అనమాట నాగోల్కి కుక్కట్పల్లికి సో ఆయన రాలేరు నేను వెళ్ళాను వెంట వెంటనే బట్ బై ఫోనే ఆయన చాలా గైడ్ చేశారు నేచురోపతి వాళ్ళది మనకి ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది అక్కడ ఒక స్టాల్ ఒకళ్ళు పెట్టారు కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు నాకు ఆ స్టాల్ వాళ్ళకి నాకు ఆ ఫ్రెండ్ ఏమో అడిగారు అనమాట మీరు ఇస్తారా మీరు అక్కడ మష్రూమ్స్ వాళ్ళు నేచురోపతి వాళ్ళది పెట్టారు అని అంటే తప్పనిసరిగా ఇస్తానని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ కేజెస్ ఆ రోజు నేను హార్వెస్ట్ చేసి పావు కేజీ పావు కేజీ ప్యాకెట్స్ కింద చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చాను ఫస్ట్ డే అనమాట సెవెంటీన్ సెవెంటీన్త్ని ఇచ్చినప్పుడు ఒక గంటలోనే అవి సేల్ అయిపోయాయని చెప్పి చాలామంది అడుగుతున్నా అని చెప్పి నాకు మంచి ఇది వచ్చింది రెస్పాన్స్ వస్తే నేను అప్పుడు నెక్స్ట్ డే కూడా కావాలని అంటే నేను అనుకున్నా అంత తొందరగా వెంటనే నెక్స్ట్ డే రాదు ముందు రోజు తీసేసా కదా అనుకున్నా అవి ఉండవేమోనండి అని ఒకసారి మళ్ళీ రూమ్లోకి వెళ్ళి చూస్తే అది రాత్రి నుంచి పొద్దుట లోపల మళ్ళీ పెరిగిపోయాయండి అవి చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి సో నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఒక సెవెన్ కేజెస్ మళ్ళీ తీసాను నేను తీసి మళ్ళీ ప్యాక్ చేసి ఇచ్చాను చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది అనమాట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అక్కడ నాకు ఎవరో మధ్య వాళ్ళ అలా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ చాలామంది ఫోన్ చేశారు ఇప్పుడు మష్రూమ్స్ బాగా తినడం జనం చాలా అలవాటు చేసుకున్నారు దాంట్లో లాభాలు తెలుస్తున్నాయి చాలా మంచి విటమిన్స్ ఉన్నాయండి ఫైబర్ ఉంది చాలా ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అసలు మనకి ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ వచ్చే అవకాశం లేదు చాలా హెల్దీ అండి ఇది ఇది చాలామంది వెజిటేరియన్స్ ఏంటంటే తినడానికి ఇష్టపడరు అంటే తెలియక అది ఇది కూడా ఒక వెజిటబుల్ లైక్ అండి ఇది ప్లాంట్ బాడీ అనమాట ఇది ఏది కూడా జస్ట్ లైక్ నాన్ వెజ్ అయితే కాదు కాబట్టి అందరూ తినచ్చండి షుగర్ పేషెంట్స్ బీపీ పేషెంట్స్ లాంటి వాళ్ళు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది సో ఇది తినడం వల్ల చాలా హెల్త్ హెల్త్ మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి వీక్లీ టూ టైమ్స్ అయినా తినండి అని డాక్టర్స్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు మాకు డిమాండ్ కూడా దాని తగ్గట్టు ఉంటుంది నాకు నేను నేర్పి ఎక్కడైతే నేర్చుకున్నానో ఆయన దగ్గరికి ఆల్రెడీ ఆయన మార్కెట్లో ఉన్నారు నేను ఇది ఎలా సేల్ చేయాలి ఏంటి అని అనుకున్న టైంలో ఆయన అన్నారు మీరు మీ దగ్గర దగ్గరగా అందరికీ చెప్పండి రైతు బజార్ అలా వెళ్ళండి అని అన్నారు బట్ నేను ఎప్పుడైతే క్రాప్ తీయడం మొదలెట్టానో ఆయన దగ్గరికి కొంతమంది మాకు కావాలని పెడితే ప్లస్ ఆయన ప్రొడక్షన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు స్టే మళ్ళీ కొత్తగా ఎక్స్పాన్షన్ చేసి చేస్తున్నారు అనమాట గ్యాప్ వచ్చింది ఆయన కొంతమందిని నాకు పంపించారు పంపిస్తే నా దగ్గరికి కొంతమంది వచ్చి అలాగా వాళ్ళే ఇంటికి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారండి నేను ఏం చేస్తున్నాడు ప్యాక్ చేయట్లేదు శుభ్రం చేసేసి పెద్ద బ్యాగ్స్లో వేసేసి కే ఇన్ని కేజీలు ఉన్నాయండి అని చెప్పి ఇచ్చేసి వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళు ప్యాక్ చేసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి నేను ఎక్కడికి ఇంతవరకు వెళ్ళి ఎవరికి ఇవ్వలేదండి
చాలా మంది నాలాగా ఏం చేయాలనేది అంటే ఇంట్లో ఉన్నాం చదువుకున్నామను చదువుకోకపోయినా చేయొచ్చండి ఇది చదువుకున్న వాళ్ళే చేయాలని రూల్ లేదు చాలామంది నేను ఏదైనా చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు ఏం చేయాలని అర్థం కాదు నేను కూడా చాలా చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేశాను అది ఇది ఇది అది చేశాను ఫైనల్ నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి బట్ ఏదైనా ఆడవాళ్ళు సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అండి ఈ రోజుల్లో మనకి మనం ఫైనాన్షియల్గా మనం సపోర్ట్ మనం మనకి మనం ఇచ్చుకుంటే ఎప్పటికైనా అది ఫ్యామిలీకి అంతటికీ సపోర్ట్ అవుతుంది నేను ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ డిపెండెంట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అందులోనే ఇది ఎంచుకున్నాను అనమాట ఇది ఇందులో కష్టం ఉందంటే ఒక ప్యాషన్ ఉంటే కష్టం ఉండదండి ప్యాషన్ ఉండాలి అంటే దాని మీద చాలా ఇష్టం ఉండాలి మేడం మనం చేసే పని ఎంచుకునేది అలా ఎంచుకోవాలి ఎంచుకుని మనం కనుక చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో సక్సెస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే మనం మనం మొత్తం మన హార్ట్ అండ్ సోల్ దాని మీద పెట్టామంటే అందులో సక్సెస్ వస్తుంది అన్న నమ్మకం అందులోనూ ఇంట్లో ఉండి మనం ఏం చేస్తాము ఇంట్లో ఉన్నాం కదా వంట వండుకోవడం అంటే వంట వండుకోవడం కూడా ఒక ఆర్టే అది కూడా తక్కువ పని కాదు బట్ ఏంటంటే మనం ఏదో ఒకటి కమర్షియల్గా డబ్బులు వచ్చేలాగా మనం చేస్తే అది ఇంట్లో ఉండి కూడా చేయొచ్చు అనేది నా నమ్మకం అనమాట నేను చేసి చూపిస్తున్నాను అలాగా అలాగే చాలామందికి నేను కనుక నా వల్ల ఎంకరేజ్మెంట్ కనుక వస్తే ఇన్స్పిరేషన్లో ఉంటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను చూసారు కదా సక్సెస్ స్టోరీ ఇక ఎవరైనా లక్ష్యం చేరుకోలేకపోతున్నారు అంటే కారణం వారికి తగినంత శక్తి లేకపోవడం మాత్రమే కాదు కావలసినంత విజ్ఞానం లేకపోవడం కూడా కాబట్టి విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ సాధించాలి అనే తపన కోరిక మనలో ఉండాలి అప్పుడే అనుకున్నది సొంతమవుతుంది ఇది వాళ్ళ నవ్య కార్యక్రమం మరో బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే